تیتر اول امشب معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده راهی تهران همزمان سی ان ان به نقل از یک مقام ایرانی گفته تا زمان احیای برجام ایران به آژانس اجازه دسترسی به تصاویر و داده های مراکز هسته‌ای اش را نمی‌دهد قانون‌های وکلای دادگستری می‌گویند آیین نامه جدید قوه قضاییه را اجرا نمی‌کنند این آیین نامه و دلیل اعتراض وکلا چیست و استاندار سیستان و بلوچستان میگوید وضعیت کرونا فقط در این استان از کل کشور پاکستان هم بدتر است به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته هفته آینده معاون رافائل گروسی مدیر کل آژانس به ایران سفر می‌کنه کاظم غریبابادی اضافه کرده که این دیدار در چارچوب فعالیت‌های معمول پادمانی ساعتی پیش هم سی ان ان به نقل از یک مقام بلندپایه ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی تا زمان احیای توافق هسته‌ای اجازه دسترسی به تصاویر دوربین‌های مراکز هسته‌ای رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیده همزمان جن ساکی سخنگوی کاخ سفید خواستار پایبندی ایران نسبت به تعهداتش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم مرتاد مشایخی در واشنگتن دی سی. مرتاد بیشتر به ما بگو در مورد گزارش سی ان ان. سی ان ان گزارش داده به نقل از یک مقام ایرانی که اسمش رو ذکر نکرده که جمهوری اسلامی تا پا به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام اطلاعات دوربین های نظارتی رو قرار نیستش که ارائه بده و این مقام گفته که البته اینو در نهایت خواهد داد این اطلاعات ولی بستگی داره به اینکه این مذاکرات چطور پیش بره سی ان گزارش داده که این اینطور به نظر میاد ایران میخواد از این به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه این خبر واکنش هایی هم داشته به نظر میسه نگرانی های مقامات امریکایی از قبل داشتن یک مقام وزارت خارجه امریکا گفته که امریکا روشن کرده بوده برای ایران که روند نظارتی لازم برای احیای برجام باید ادامه پیدا بکنه ممنونم از تو مرتاد مشایخی همکارم از دفتر ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا مهمان دیگری داریم مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان آقای براتی این که ایران در حال حاضر این دسترسی رو به آژانس نمیده چقدر میتونه خود مذاکرات رو پیچیده بکنه از این منظر میپرسم که اگر فرض بکنید به یک توافقی برسند و بعد برند دوربین ها و این داده ها رو بررسی بکنن و ببینن که اختلاف نظرها و در واقع خلاف هایی که ایران احتمالا انجام داده خیلی بیشتر و گسترده تر از اونی بوده که پیش بینی می شده خب امضای توافق نامی برجام در سال 2015 میلادی بدون تعهد عملی ایران به انجام پروتکل الهاقی اصلا ممکن نمی شود. خب بخشی از این پروتکل الهاقی همین دوربین های مدارباز برای آژانس هستند و بازرسی های سرزده آژانس به مراکز مورد نظر شد حالا بازرسی های سرزده که الان محدود شدن مونده همین دوربین ها و اون که اونجا ضبط میشه که باید در اختیار آژانس بگیره اگر اینها در اختیار آژانس قرار نگیره و یا اینکه قرار بگیره و بعدا مشاهده بشه که اقداماتی که ایران انجام داده در این زمان بسیار گسترده تر از اون چیزی بوده که اعلان کرده اصل توافق دوباره میره زیر سال اینجا یه مسئله اساسی پیش آمده و اونی که دولت روحانی که مذاکرات را انجام میده نمیدونه آقای رئیسی چه سیاستی در پیش خواهد گرفت مجلس مصوباتی رو داشته که آقای روحانی عمل کرده الان بازگشت اونها رو باز مجلس قبول کنه ولی بخشی از مجلس میخواد که اصلا این مسئله برجام به کلی منتفی بشه و مخالفه و آقای رئیسی باید در این میان راهی پیدا بکنه میان مجلس با اون که باید انجام بگیره ایشون به نظر میرسه که هنوز تصمیمی در این مورد نگرفتن و این مشکل اساسی مسئله کنونی است
ممنونم از شما مهران وراتی کارشناس مسئله بین المللی از برلین آلمان با ما ابلاغ آینامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط ابراهیم رئیسی با اعتراض گسترده وکلا روبرو شده که اون رو مخالف استقلال کانون میدونن که یک قرنی برای اون مبارزه کردن اتحادیه سراسری کانونهای وکلا میگه آینامه های اجرای قوه قضاییه با استقلال این مجموعه به عنوان یک نهاد مدنی و سنفی مغایرت داره در آینامه قوه قضاییه که ابراهیم رئیسی ششم تیر ماه اون رو ابلاغ کرده حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. به علاوه اداره ای به اسم شورای عالی هماهنگی امور وکلا هم در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل میشه که کارش در واقع نظارت بر فعالیت های وکلا است. گفته میشه کسب اطمینان از التزام به ولایت فقیه و رعایت حجاب اسلامی هم از مسئولیت های این شورا است. این آیین‌نامه نه تنها با اعتراض وکلا روبرو شده که میگن کانون وکلا باید از قوه قضاییه مستقل باشه بلکه پارسال 50 نماینده مجلس هم اون رو یک بدعت خطرناک خوندن و گفتن قانونگذاری وظیفه مجلسه صد سال پیش در چنین روزهای ادهی از وکلای دادگستری که اغلبشون از افراد پیگیر خواستای سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب مشروطه بودن اولین هیئت مدیره وکلا رو تشکیل دادن و نه سال بعد با کوشش داوود پیرنیا کانون وکلا رسما آغاز به کار کرد و قانون وکالت هم بالاخره در بهمن 1315 به تصویب مجلس رسید محمد مصدق هم که خودش حقوقدان بود در دوره نخست وزیریش در اسفند ماه 1331 با استفاده از اختیارات ویژش لایحه استقلال کانون وکلا رو به محاکم دادگستری ابلاغ کرد که حتی بعد از کودتا هم به شکل قانون در مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب رسید بعد از جمهوری اسلامی گذشته از اینکه بسیاری از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا زندانی شدند نزدیک به دو دهه استقلال اون هم زیر پا گذاشته شد قوه قضاییه در کارهای اون دخالت میکنه و از جمله پروانه وکالت بعضی از وکلا رو باطل میکنه و در مورد جرایم موسوم به امنیتی هم متهمان فقط میتونن وکلایی رو انتخاب کنن که مورد تایید قوه قضاییه باشن بابک پاکنیا حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ما ساقه پاکنیا دقیقا اعتراض شما و همکارانتون به چه هست؟ توجه بفرمایید که طبق قانون وظیفه تنظیم آین نامه اجرایی به کانون وکلا سپرده شده یعنی این کانون وکلا است که وظیفه تنظیم آین نامه اجرایی داشته ارز کنم خدمت شما که قوه قضایی آمده است و برخلاف قانون خودش مبادرت به تنظیم این آین نامه کرده پس اولا ایراد وارد این است که مرجع تنظیم و تصویب این آین نامه مغایر با قانون است بنابراین از آنجایی که آین نامه نمیتواند خلاف قانون باشد پس کانون وکلا اگر میگوید که من این آین نامه خلاف قانون را اجرا نخواهم کرد دلیل منطقی دارد چرا که همونطور که قانون عادی و مصوب مجلس نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد آین نامه و بخشنامه هم به لحاظ سلسله مراتب نمیتواند مخالف با قانون عادی باشد این مطلب نخست اما متاسفانه بدعتهایی خطرناک در این آین نامه هست که دقیقا نشانه،, نشانه گرفته از استقلال کانون وکلا و استقلال وکلای دادگستری رو به مواردی شما در مقدمه گزارشتون اشاره کردید ببینید طبق قانون صرفا کانون وکلاس که میتواند وکیل را معلق کند پروانه او را باطل کند متاسفانه توسعه بسیاری به صلاحیت های قوه قضاییه راجع به نظارت بر کانون وکلا داده شده بنابراین قطعا وکیلی که صدور پروانه او، تمدید پروانه او، منوط به تایید قوه قضاییه باشد یا قوه قضاییه بتواند اعتبار پروانه او را سلب بکند، بدیهی است که آن اختیار و آن استقلال لازم را در دفاع از حقوق موکل خود نخواهد داشت. بنابراین اعتراضاتی که واصل شده و اعتراضات کانون وکلا هم منطبق با قانون است و هم طبق قانون اساسی و در بحث حقوق ملت کاملا بجاست و سکوت در چنین وضعیتی واقعا روان است. ممنونم از شما بابک پاکنیا حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ما. 
خب همچنان در ایران تنها در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف ایران جنگل های زیادی آتش گرفتن این تصاویری که میبینید مربوط به آتش سوزی جنگل های فارس در منطقه بناب ارسنجانه که در رسانه های اجتماعی منتشر شده در استان فارس مدیر کل منابع طبیعی این استان از آتش سوزی وسیع در ارتفاعات استان فارس گفته و اینکه نیروهای امدادی و تجهیزات مورد نیاز برای اطفاء حریق در ارتفاعات شهرستان‌های مرودش، باسارگاد و هرسنجان با بالگرد به این منطقه اعزام شدند. از استان فارس بریم به استان خوزستان این تصاویر هم مربوط به ساعت‌های پیش در بخش کهله و جایزان در رام هرمز استان خوزستانه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده هرمز بهاروند فرماندار این شهر پیشتر ضمن تایید آتش‌سوزی‌ها گفته بود آتش‌سوزی به شکل پیوسته هستند و حجمشون بسیار بالاست. از خوزستان بریم به کردستان این تصاویر هم مربوط به ساعت‌های پیش در مریوان آتش سوزی برای چندمین بار تنها در سه ماه گذشته جنگل‌های مریوان رو تومه حریق کرده گفته شده بعضی از درخت‌های جنگل‌های مریوان چند صد ساله هستند و با این آتش سوزی‌ها در معرض نابودی قرار گرفتند خبرگزاری‌های محلی هم از برگزار نشدن جلسه ستاد بحران برای اطفاء حریق خبر دادند درخواست یکی از اعضای انجمن سبز چیای مریوان از مردم که در رسانه اجتماعی منتشر شده رو ببینیم بیشتر از 48 ساعته که روی این آتیش داریم کار میکنیم میخوایم کنترلش کنیم منطقه صفر مرز ایرانه بیشتر از 50 نفر از بچه های انجمن سبز چیا و مردم مدنی روی این آتیش دارن کار میکنن بدون آب بدون غذا از مردم خواهش میکنم به امید هیچ کدوم از ارگان های دیگه نباشن خودمونیم که باید به داد این جنگل ها برسیم خب فرصتی داریم که اشاره کنم از فردا به بعد برنامه تیتر اول کمی طولانی تر خواهد شد و به جای 26 دقیقه فعلی 42 دقیقه مهمان شما خواهیم بود احتمالا متوجه شدید برنامه ما تقریبا کمی کمتر از نیم ساعت از 26 دقیقه هست اما از فردا کمی برنامه طولانی تر خواهد شد 42 دقیقه خواهد شد اما بهتون قول میدم که از شتاب و هیجانش کم نکنیم. تصاویر زنده داریم از فلوریدا کنفرانس خبری مربوط به ساختمانی که در میامی فروری حتما در جریان هستید همچنان بالای 120 نفر مفقود هستند بالای 20 نفر البته از اجساد پیدا شدند مقامات محلی از جمله فرماندار فلوریدا کمی پیشتر صحبت کرد هم همین الان هم مقامات شهرستان که شهرستانی که اتفاق در اون افتاده یعنی میامی و شهری که در میامی هست یعنی سرف سایت دارن با رسانه ها صحبت میکنن خب بریم سراغ خبرهای کرونا و واکسیناسیون سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علی رضا رئیسی گفته که نوع دلتای ویروس کرونا به همه نقاط ایران سرایت کرده و نیمی از استانهای کشور رو درگیر کرده تا این ساعت 92 شهر و شهرستان از جمله پایتخت در ایران قرمز شدن و وضعیت در استان سیستان و بلوچستان به شدت بحرانی گزارش شده استاندار این استان احمد علی موهبتی میگه روزانه 19 نفر جانشون رو بر اثر این بیماری از دست میدن و آمار ابتلا و مرگ این استان با کل کشور پاکستان برابر شده همکارم لیلا سعادتی اینجاست با جزیات بیشتر چه میدونیم در مورد این نقشه که یه شهری قرمز میشه یه شهری زرد میشه وضعیت دقیق الان ایران چطوریه ببین اینا میخوام بگم که انتخابات تموم شده و رنگ بعدی شهرام تغییر کرده مثل همه رودایت‌های قبلی که یهو رنگ رو شاد می‌کردن برای نوروز بعد از نوروز رنگ‌ها یهو قرمز و نارنجی می‌شد الان همین وضعیته چیزی که آقای رئیسی سخنگوی سازمان مقابله با کرونا میگه میگه که همه جا نفوذ کرده دلتا آیا در چند روز اخیر اتفاق افتاده یا قبلا هم شوش داشت داده می شد ببین ویروس در واقع نوع دلت های کرونا از یک ماه پیش از شهرهای جنوبی شروع شده بود هرمزگان سیستان براشستان خوزستان بوشه درگیر این بودن و همش هشدار داده می شدش که بعد مراقب بودش که به مراکز یا به شمال شهر به شمال ایران یا به تهران نرسه خب این اتفاق افتاده حتی می گفتن که چرا مرس ها با پاکستان بسته نمیشه چرا محدود نمیشه با افغانستان چرا روسیه پروازش لغو نشه ما میدیدیم که اتفاق نیفتاد ببین الان میخوام بگم که درست است درست هستش که بعضی از شهرها در ایران قرمز شده الان وضعیت استان‌های جنوبی بعضی اصلا خوبی نداره به ویژه هرمزگا و به ویژه سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان از یک طرف که چون اصلا امکانات در واقع بهداشتی و درمانی نداره بسیار تخت کم داره برای 2 میلیون و 800 هزار نفر فقط 700 تا تخت بیمارستانی است به من گفته شده که 650 تخت تا دیروز پر شده در تمام کل استان 10 تا شهرش که اصلا بیمارستان نداره در چابهار یا در سراوان که مثلا نزدیک 9 میلیون نفر جمعیت داره فقط یک دکتر بیمار عفونی وجود داره که مردم تو 
سه وای سر اون نتونسته بهشون برسه گفته برید خونه هاتون حتی این ابتلایی که داره در واقع گفته میشه بعد از اون واکنش سریع هستش که وزارت بهداشت از چهارشنبه نیرو فرستاد و گفته شدهش که 6000 تست پی سی آر در استان را الان انجام میشه تو سیسار و بلوچستان ولی آمارها بسیار بسیار بالاتر از این حرف است حتی آمار مرگ هم بسیار بالاتر از این حرف است الان موضوع این هستش که سیسان و بلوچستان هم انتخابات رو پشت گذاشته که ما میدین بیشتر این مشارکت رو داشته هم کنکور رو برگزار کرده بدون رایت های رایت پروتکل بهداشتی مردم هم پول ندارن ماسک بخرن ممنونم از سلیلا سعادت اینجا در استودیو با ما از ایران بریم به اروپا و در خبری دیگر البته همچنان مرتبط با کرونا و واکسیناسیون آیا بهتره هر دو واکسن کرونا یک مدل باشن یا دوز اول و دوم با هم تفاوت داشته باشن کمیسیون واکسیناسیون آلمان با توجه به شیوع گونه جدید ویروس کرونا یعنی دلتا به افرادی که هنوز دوز دوم را دریافت نکردن و دوز اول رو هم واکسن آسترازنیکا تزریق کردن توصیه کرده تا واکسن ناهمگن بزنن اونا میگن که ایمنی واکسیناسیون ترکیبی دو برابر ایمنی با یک واکسن مشابهه ماهان قفاری محقق همگیر شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست آقای قفاری مثل که در همش بهتره بله به نوعی ما یک تحقیقی رو بسیار گسترده رو کامکاف در بریتانیا انجام میداد روی در واقع همین تکنیک واکسن ناهمگین یا هتروگلوگس پرایم بوستین که ایده از همین هست که دو تا پلتفرم واکسنی یا دو تا نحوه دلیوری یا انتقال واکسن به بدن که پلتفرم های مختلفی دارن رو با هم ترکیب بکنیم چیزی که ما دیدیم در بریتانیا این بود که اگر افرادی که دوز اول رو واکسن آسترازنیکا دو زدن دوز دوم رو واکسن فایزر بزن من تیتر آنتی بادی که برای مقابله با بیماری بدنشون تولید میکنه نه برابر بیشتر است از اون که بخوان فقط دوز دوم رو هم آسترازنیکا بزنن یا بالعکسش تا اگر دوز اول رو فایزر بزنن دوز دوم رو آسترازنیکا باز هم این تقویت بیشتر میکنه البته من اونچه که دنبال میکردم بریتانیا قرار نیستش که این در واقع مکانیزمی که داره الان واکسیناسیونش رو تغییر بده برخلاف اونچه که داریم در آلمان میبینیم اما به صورت لوجستیکی میتونه در آینده هم مهم باشه الان یک کارزار تحقیقاتی دیگه به نام بوس رو داره بریتانیا که این میگیره که احتمالا در پاییز اگر لزومی داشته باشه افرادی که ضعیفتر هستن ایمنی ضعیفتری دست دارن حتی اونایی که دو دوز رو گرفتن یک دوز بوستر تقویتی دوز سه رو بزنن که میتونه این در واقع تحقیقات واکسن های ناهمگین برای اون دوز سه کمک بکنه و این کار رو انجام بدن برای مخاطبینی که داخل ایران بیشتر واکسن هایی که از ویروس کشته شده در استفاده میشه مثل سینوفار یا حالا برکت هستش ما راجب اونها تحقیقات طبعا خیلی کمتر داریم تنها چیزی که راجب اونها میتونیم بگیم همین هستش که در امارات و بحرین الان افرادی که دو دوز اول رو سینوفار زدن دارن دوز بوستر رو فایزر میزنن بازم البته در ایران فایزر گسترده در واقع تزریق نمیشه و باز هم شاید نشه به همون جد انتقال نتایجش رو بتونیم خطی بگیم که برای اون چه اتفاق خواهد بله این دوز تقویتی که میفرمایید در چند کشور دیگه از جمله ترکیه هم شنیدم که گفتند که میشه برای بار سوم هم تزریق کرد ممنون از شما ماهان قفاری از آکسفورد با ما خب بپردازیم به یه خبر دیگه و تصاویری که در مورد شگفتی بسیاری قرار گرفته تصاویری که میبینید مربوط به شعله ور شدن شعله های آتش در غرب جزیره یوکاتان در مکزیک که بعد از نشت گاز در خط انتقال گاز در زیر آب منجر به این شعله های آتش در دل اقیانوس شده در فضای مجازی ازش به عنوان چشم آتش اسم بردن البته شرکت دولتی نفت و گاز مکزیک اعلام کرده که موفق به مهار آتش شده تصاویری واقعا تکان دهنده از آتش در دل اقیانوس خب تصاویر زنده داریم از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان دیدار دامارک و جمهوری چک تا دقایق دیگه شروع میشه در چارچوب بازی های یورو 2020 که البته در سال 2021 داره برگزار میشه برنده نهایی بازی چک و دامارک در این یک چهارم نهایی با برنده بازی انگلیس و اوکراین بازی خواهد کرد که اون هم همین امشب برگزار میشه تصاویر زنده رو میبینید از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان که در آستانه برگزاری بازی های بین چک و دانمارک است خب امروز دوازدهم تیر سوم ژوئیه روز جهانی بدون کیسه پلاستیکیه و از همین امروز هم فروش و استفاده از ظروف یک بار مصرف مثل نی گوش با کن قاشق و چنگال یک بار مصرف در اتحادیه اروپا ممنوع شده تا به حال به این فکر کردید که این زباله های پلاستیکی بعد از اینکه اونها رو دور میریزیم کجا میرن و چه میشن پلاستیک هایی که ما هر روز دور میریزیم به بلندترین قله های دنیا عمیق ترین نقاط اقیانوس ها و حتی جزیره های خالی از سکنه هم رسیدن 
زباله های پلاستیکی حالا تبدیل شدن به یکی از بزرگترین چالش های زیست محیطی امروزه ما بیش از 300 میلیون تن پلاستیک رو در سال تولید میکنیم نیمی از اونها یک بار مصرفند و میلیون ها تن از این زباله ها نهایتا سر از اقیانوس ها در میارن هند، چین، اندونزی، برزیل و تایلند پنج کشوری هستند که سالانه حدود 314 هزار تن پلاستیک و آبهای اقیانوس ها میریزند. هند به تنهایی در سال 2020 بیش از 126 هزار تن پلاستیک به اقیانوس ریخته. آمریکا سالانه 42 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید میکنه یعنی دو برابر هند اما فقط حدود 2400 تن از این زباله ها رو به اقیانوس ها میریزه آمریکا یه راه حل دیگه برای خلاص شدن از شر زباله ها پیدا کرده و اون صادرات سالانه هزاران تن زباله های پلاستیکی به کشورهای دیگه است یا همینجا در بریتانیا هم پارسال حدود 700 تن زباله به آبهای اقیانوس ها ریخته شد و حدود 40 درصد از زباله های پلاستیکی یعنی حدود 210 هزار تن هم به ترکیه صادر شد حالا ترکیه تبدیل شده به مرکز دفن زباله های پلاستیکی اروپا اینا در واقع فقط بخش کوچکی از یک تصویر بزرگتر اما به هر حال نمیشه دست روی دست گذاشت و هیچ کاری نکرد به همین خاطر در بریتانیا یک شرکت استارتاپ به نام الپسیس اومده و با کمک پهپادها شروع کرده به ترسیم نقشه زباله ها در نقاط مختلف دنیا الپسیس از طریق یک نرم افزار میتونه 47 نوع مختلف پلاستیک رو با دقت 95 درصد تشخیص بده این نرم افزار میتونه اندازه و حتی گاهی کالای اصلی و محل زباله شدنش رو هم مشخص کنه یه مثال شاید بتونه موضوع رو روشنتر بکنه بریم به جزر گالاپاگوس در اکوادور جایی که به طبیعت بکرش معروفه و پای آدم های کمی به اونجا رسیده اما زباله های پلاستیکی به اونجا هم رسیدن تحقیقات الپسیس در مورد یکی از جزیره های اینجا نشون میده که شما هر جایی که در این جزیره باشید فاصلتون با یک زباله پلاستیکی فقط چیزی حدود 43 سانتی متر همین تحقیقات باعث شده مسئولان اون منطقه تصمیم بگیرن که استفاده از تمام محصولات پلاستیکی یک بار مصرف رو ممنوع کنند برگردیم به بریتانیا الپسیس در شهر ساحلی و توریستی بورنموس با کمک پهپادهاش زباله های پلاستیکی رو ردیابی میکنه و بر اساس تحقیقاتش به مسئولان محلی گزارش میده که در چه مناطقی زباله های بیشتری و از چه نوعی تولید میشه تا شهرداری های مناطق مختلف بتونن راهکارهای بهتری برای پاکسازی شهر پیدا کنند این کیسه های پلاستیکی ممکنه که صدها و حتی هزاران سال طول بکشه که تجزیه بشن و به چرخی طبیعت برگردن استفاده کمتر از این کیسه ها حتما میتونه کمکی باشه به حفظ محیط زیست و آینده حیات در کره زمین اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین ایتالیا با ماست خانم بهرامی تقریبا همه طرفداران محیط زیست متفق قلقلن که باید مصرف پلاستیک رو پایین آورد اما واقعیت اینه که پلاستیک یک محصولی که با هزینه خیلی کم تولید میشه و زندگی رو برای بسیاری در مخصوصا کشورهای در حال توسعه راحت میکنه چه راهکاری وجود داره که مصرف این پلاستیک ها رو کم بکنیم ولی زندگی مردم رو مختل نکنیم ببینید در بهترین حالت یعنی وقتی که ما هنوز پلاستیک های یه بار مصرف صحبت نمی کنیم فقط یه سوای پلاستیک هایی که در جهان تولید میشه بازیافت میشه و حتی کمتر به خاطر همین راهکار در واقع این نیست که ما چقدر پلاستیک کمتر چجوری اینا رو جمع, جمع آوری بکنیم یا چه روندی رو برای بازیافتش داشته باشیم یا اونا رو چطوری دفن بکنیم راهکار اصلی اینه که اونها رو کمتر تولید بکنیم کما اینکه و, و ما به عنوان مصرف کننده ابزار پلاستیکی کمتری رو مصرف رفت بکنیم یا از پلاستیکایی که داریم استفاده میکنیم تعداد زمان بیشتری و تعداد دفعات بیشتری استفاده بکنیم اون موضوع هم که در مورد اتحادیه اروپا شما تو گزارش هم بهش اشاره کردین به نظر من دقیقا هدف گذاریش رو تولید کننده ها بوده اگر مصرف و تولید قطعات پلاستیکی یا وسایل پلاستیکی که با پلاستیک به عنوان پلاستیک یک بار مصرف می‌شستیم مثل انواع قاشق چنگالا گوش پا کنه و از این دست رو ممنوع کرده مصرفش رو و تولیدش رو در واقع هدف گذاری و مسئولیت پذیری رو برده به سمت تولید کننده فراموش نکنیم که ایران جزء پنج کشور نخست 
نفت جهان در تولید پلاستیک و دهمین ده کشور جهان در تولید پلاستیک یک بار مصرف و مصرف اون شما نگاه کنید که هر خانواده ایرانی به طور متوسط روزانه 5 تا پلاستیک کیسه پلاستیکی رو وارد چرخه مصرف میکنه و هر پلا... چ... کیسه پلاستیکی در ایران کمتر از 12 دقیقه عمر میکنه و بعد تبدیل به نوعی از زباله میشه من فکر میکنم راهکار اصلی اینه که ما به طور شخصی خب اینو آموزش بدیم و متعهد باشیم به اینکه این رایت بکنیم تا پلاستیک کمتری تای... مصرف بکنیم وسایلی که میتونیم رو واقعا جایگزین بکنیم مثل انواع کیسه های خرید و بطری های پلاستیکی متفاوت ولی مسئله اصلی اینه که باید پرس های تحقیقاتی انجام بشه برای برای در واقع تولید و جایگزینی مواد مناسبی نمونه هاش هم داریم از انواع کاغذهای بازیافتی و پلاستیکای ارگانیک که ما برایش توی اتحادی اروپا مالیات پرداخت میکنیم و یا اینکه وسایلی که به هر حال قابل بازیافت باشن یا پلاستیکایی که مرغوب تر باشن و قابل بازیافت باشن و این که مسئولیت پذیر کنیم با پرداخت مالیات شرکت شرکت های تولید بطری های پلاستیکی مثل کوکاکولا و نستره رو که خودشون پلاستیکار جمعوری و بازیافت کنن ممنونم از شما اعظم بهرامی پجرشکر و کنشکر محیط زیست از تورین ایتالیا با ما امروز روز جهانی آغوش مجانی به نظر هزار سال پیش میاد اما تا همین چند وقت پیش گاهی تو خیابون که راه میرفتی میدیدی که بعضی های نوشته دستشون گرفتن و شما رو به بغل مجانی دعوت میکنن چه در غم و چه در خوشی در آغوش گرفتن به ما کمک میکنه تا احساسمون رو با دیگران به اشتراک بذاریم هفته پیش تصویر تکان دهنده حامد اسماعیلیون در آغوش مادرش بار دیگه در دو رنج اونها رو با همه ما به اشتراک گذاشت در دو رنج که از حافظ زه تاریخی ایرانی ها پاک نمیشه و شاید یادآور این بیت از شعر رزم مشترک باشه که میگه تنها نمان به درد که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود